mtazamaji mwenzangu wa runinga hii ya Times TV ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Naamini kwamba umheri wa afya umeendelea kulindwa na bado tumaini la uzima liko ndani yako. Niko mbele zako kupasha machache ambao yameweza kutokea hivi punde katikati ya maeneo haya ya ukumbi wa Times TV hapa Malindi County ya Kilifi. Uh, ni takriban siku chache zilizopita ambapo mtumishi Paul Mackenzie alikuwa katika kizuizi na vile vile tukaona kuachiliwa kwake lakini leo kunao matukio ambao yametukia ndio maana tukaweka breaking news katika runinga yako ili uweze kufahamu kilichojiri na tumeweza kufuatilia jambo hili Shukrani kwa Yesu wetu ni kwamba uh, mambo yale tumeweza kuyafuatilia na tukaona kwamba uh, mtumishi tuko na yeye hapa akiwa yuko huru yuko nje. Kwa hivyo sipendi kuongea mengi zaidi kufuatia tukio hili ila yeye mwenyewe ataweza kujieleza mbele zako na kukufahamisha yale ambayo yamefanyika asubuhi uh, ya leo mahali hapa katika ukumbi wa Times TV. Karibu mtumishi waeleze watazamaji. Asante sana. Uh, kwanza tunamshukuru Yesu watazamaji wa Times TV uh, na kwa niaba ya Times TV timu yote popote kila mmoja alipo uh, hayo kweli ndio matukio ambayo yametupata uh, mwendo wa kama saa tano za mchana asubuhi ya leo metokea tu ghafla na polisi wakatuvamia hapa kanisani na wengine wakanipata nyumbani nikiwa nimepumzika na wakadai ya kwamba wanatuchukua na wakachukua karibu kila mtu aliyekuwa katika compound hii ya Times TV Hall. Kwa hivyo tumepelekwa station kwa madai ambayo misingi yake hata atuelewi ni kwa sababu nasemekana kuna watoto walipotea katika mji wa Mumias. Na hao watoto serikali inalala na kuamuka nasema tushika makenzi weka ndani. Sasa hii ni mambo ya inaonekana ni kana kwamba hata serikali yenyewe nimekuwa wazimu haijielewi ni vitu gani inafanya. Yaani hata mtu akikosana na, na mke wake Kisumu wanasema shika makenzi weka ndani. Sasa imekuwa ni desturi. E, hii ni kazi ya kishetani ambayo inaendelea katika nchi hii haswa dhidi yangu. Na ni kwa sababu ya vile ambavyo wanaona ninavyoendelea kufunua ama ninavyoendelea kuaibisha kazi zote za yule mwovu. Kwa hivyo wapendwa tumekuwa kizuizini already kiasi cha watu kumi na moja tumekuwa ndani sasa hivi na kwa muda mchache ambao umeendelea wakapata ya kwamba hata hayo wanao yadai na yale wanao yatafuta kwetu hakuna msingi na hatu yajui na hatu elewi yanaenda namna gani kwa hivyo tuko huru wametuachilia tena na sasa tuko huru na tunaendelea mbele kwa jina la Yesu kwa hivyo watazamaji mwe na amani Yesu yuko kwa control na kila kitu kiko sawa tumetoka na sisi tumerudi sote tukiwa salama na tumeachiliwa huru na tutaendelea mbele kwa utukufu wa jina la Yesu kama lipo litakalotokea basi tutawajulisha kwa haraka iwezekanavyo asanteni sana tuendelee kulisikiliza neno la Yesu na injili ya end time messages asanteni sana shukrani sana basi mtumishi kwa sababu ya maelezo haya mafupi ambayo yameweza kuwaelekea watazamaji wote katika nchi hii na hata pia nje za nchi hii. Pamoja na mimi hapa ninao wapendwa wachache ambao wamekuwa pale kizuizini pamoja na mtumishi na labda wakueleze machache tu walipokuwa pale nini kiliendelea na wanayapi ya kutueleza. Asante. Karibu ndugu. Ah, shukurani kubwa kwa ajili ya watazamaji wa Times TV kwa sababu ya fursa hii ambayo Yesu amenipa ya kipekee. Namshukuru Yesu kwa sababu nilipokuwa pale gerezani kwa siku hii ya leo asubuhi ya kwamba nimepata kuona ya kwamba mapolisi wamekuisha kuijua injili kwa sababu ya Yesu kile ambacho wamekitenda siku ya leo. Wamejihubiria wenyewe ya kwamba elimu ya dunia haikutoka kwa Yesu na hata marembo wakapenda sana maisha tunayoyaishi ndani ya Kristo ili kufikia mji ule mtakatifu nasi kwa sababu tumetoka tumeona mkono wa Yesu akiwa pamoja nasi kujua ya kwamba sisi si wanadamu wa kawaida katika ofisi ya mbinguni tunapozuiliwa duniani ofisi ya mbinguni inashughulika ndio maana tumetoka kwa sababu Yesu yuko nzini shukrani sana Yesu awatie nguvu watazamaji wa Times TV usirudi nyuma shikilia msimamo wako maana maneno haya Yesu mwenyewe aliyatabiri ya kwamba haina budi kupelekwa gerezani 
kwa sababu ya imani zenu. Takapoyaona hayo fahamuni na mkae dhabiti katika injili siku ya mwisho iko tawabu ya milele. Yesu awatie nguvu zaidi. Mimi na wasalimu watazamaji wote kwa jina la Yesu. Na nasikia furaha sana siku ya leo na pia nimefurahi sana kuona matukio kama haya yakitendeka maana ni unabii unaendelea kutimia. Na wakati nilipokuwa pale kile ambacho ninaweza kueleza ni ya kwamba roho yangu ilikuwa inasikia vizuri na pia nilikuwa ninaona vile ambavyo Yesu ameendelea kuzibitisha ya kwamba yeye ndiye mkuu na yeye ndiye ambaye anaweza. Hivyo ninachoweza kusema ni ya kwamba mteule mahali popote ulipo, shikilia doria Omba sana maana wakati ambapo tumefikia mpinga Kristo ndio huyu amesimama na haya matukio hayataisha yataendelea sana ni kwa ajili ya kanisa kuteswa mwishowe kanisa kunyakuliwa. Hivyo basi endelea kuomba sana mahali ulipo hata ijapofika mahali ya kwamba pia wewe utukiwe na matukio kama haya usihangaike ita Yesu atakutia nguvu na we utashinda kwa utukufu wa jina la Yesu. Mbarikiwe. Basi narudi kwako mtazamaji kwa kukufahamisha machache juu ya matukio haya ambayo yamekuwa mara kwa mara yakitokea juu ya mtumishi PN Mackenzie. Unaweza ukajiuliza swali kwa sababu gani mambo haya yanatukia? Lakini wacha nikupe jibu lako kwamba huyu ni mtumishi ambaye ameteuliwa na Kristo Yesu kufahamisha ulimwengu juu ya mambo makali ambayo hivi sasa ndani ya muda mchache yanaenda kuipata dunia nzima. Ni nabii wa kweli na Kristo Yesu ameweka kibali kikubwa ndani yake. Ndiyo maana unaona serikali za dunia hii zinaweza kuhangaika huku na huku kujaribu kutafuta mbinu uh, ya kumweza kuweka mali pabaya lakini Kristo Yesu amekuwa upande wake zaidi na zaidi. Hii inathibitisha ya kwamba uwezo na mamlaka e Yesu Kristo ameachilia juu yake na rehema zinafanya kazi. Wapo watumishi ambao tumewasikia lakini hawajakuwa katikati ya vizimba kwa sababu ya injili. Lakini kwa sababu gani mtumishi huyu mara kwa mara ni injili, mara kwa mara ni injili, si mambo ya wizi wala, wala skandal yoyote, lakini ni injili peke yake. Hii inathibitisha ya kwamba kibali cha Kristo kipo ndani yake. Bas kwa maelezo zaidi ama kwa ufahamu zaidi tumia hii fursa ambayo tumekutangazia hivi uh, hivi siku chache zilizopita kwamba tutakuwa na mkutano mkubwa sana Ijumapili na ukuja katika kaunti ya Mombasa sehemu za Likoni. Kwa hivyo fanya hima wewe ambaye uko katika kaunti ya Mombasa, kaunti ya Kilifi, kaunti ya Kwale na hata zile zingine za majirani unapopata hiyo nafasi fika uh, sehemu za Likoni ili tuweze kupata maneno ya mwisho mwisho kutoka kwa mtumishi kufuatia na nyakati hizi za hatari kwa sababu kama tulivyokutangazia Times TV uh, itazimwa si kitambo kwa hivyo ni fursa ya kipekee uweze kufika pale na tuweze kujuzwa machache yaliyosalia katika mwendo huu wa imani na Yesu atatutangulia na tutafika pale alipotuahidia kwa jina lake Yesu Kristo akubariki tukutane likoni Ijumapili inayokuja barikiwa sana shukran